Bueno, queridísima familia, aquí seguimos con la segunda parte del video. Vamos a, va, bueno, yo sí voy a preparar lo que es el quesito, la masita, como normalmente nosotros lo preparamos, ¿verdad? Así es, porque ya lo demás ya está ya. Ya vamos a enfocar cómo ha quedado lo que es. Esto es para que le dé un poquito de toque también al queso, miren. Sí. Este es algo extra ya, no, no, no lo hace la mayoría. No. Normalmente no, pero ya van a ver. Esto se le da otro toque a lo que es el queso. Y hay quienes que le echan este margarina. Ajá. Que para que haga otro sabor, dice ahí. Y hay quienes que solo le echan salita, ¿no? Ajá. Este, esta es una suscriptora que quería ver dice, desde el principio cómo se hacen las cosas. Saludos de los pericos. <risa> vale. Uh -huh. Y este vamos a ocupar una libra de, de quesillo. Si no le dije a los perigos que se caen más bulla hacen, sí. he fijado. Vamos a la masa. Uh -huh. Yo estoy que como en el molino, vamos a moler, no. Pero si ustedes quieren ocupar el de este, de esa que ya viene harina, ¿verdad? Más seca. Ajá. Uh -huh. Usted lo puede ocupar. Harina de maíz. Uh -huh. Aquí vamos a ir midiendo la masa, que no nos quede muy demasiado aguada. Aguada. Hay quienes que pueden hacer las pepusas con la masa bien aguada. A ver, acá. Uh -huh. Y yo no. Yo tengo que ir dura. Mm. No muy dura. Bueno, entonces vamos a, a empezar vamos a, ya, ¿verdad? Vamos a colocar salsa. A mí me gusta... Espesa. Espesa, ajá. Rica. A esto le vamos a echar un poquito de aceite. El aceite se le echa para que no se le arruine la sangre. Bueno. Nada más y consume al gusto. Vamos vale. a ponerle fuego ya aquí para que se nos vaya calentando la planchita. ¿Se acuerda antes cuando Ay, se uh -huh. me han mojado los cocos? ¿Se acuerda antes cuando no tenía la, la planchita? Uh -huh. ¿En qué las así? En cacerola. <risa> Vamos a esperar que caliente. Mientras tanto, vamos a empezar a hacer ya las. Ah, vamos a enfocar cómo quedó todo lo. Las bolitas, ajá. Los ingredientes. A esto sí le estoy echando algo de consumé porque no les eché nada cuando cocí los tomates. Y eso ya va a herber, mire. Eso ya va a herber. Ya lo vi que ya reventó ya. Aquí está. Ya vamos a tenemos la masita, tenemos el, el quesito, quesillo, el, ayote, el ayote y el, y el papelillo. papelillo y la masa. La Miren masita. que no está ni muy aguada ni muy dura. No. Ahora bien, voy a... a, este, a... Mire, a esto sí ya va a herber ya, mire. Sí, sí. Es Rápido que... herbe eso, de verdad, mire. Voy a sacar un poquito de aceite. Para mí eso de, de admirarme, mire, no sabía yo que rápido reventaba en hervor. Sí, ni han pasado dos minutos que lo ha puesto. Y esta está, este hago picosita porque a ocho tomates le eché un jalapeño. Pica. Sí. Está bueno, entonces eso va. Uh -huh. Vaya pues. Ve, el guacalito con agua. 
Bueno, entonces por acá a empezar a hacerle el hoyito a las pupusitas. Recuerde que son caseras, usted las hace a su gusto, a su estilo y como que usted quiera de grande. Sí. Y con, el y con suficiente que queso quiera. que usted quiera, no como las que va a comprar uno. <risa> no, hay quien, quien no, no lo dudo, hay quien prepara unas pupusas tan ricas. Sí. Y vamos eso a nosotros nos consta. Nosotros sí, ajá. No, lo único es que yo no le puedo echar tío. suficiente ni, ni porque. Aparte las de eso y aparte las otras. Sí. Ajá. Yo no le puedo echar suficiente ingrediente porque no. Porque esto con más aguado cuesta un poquito. Uh -huh. Por eso eh, tengo aquí, mira, este, aceite. Uh -huh. Que las que siempre se rajan. Sí, siempre. Me fijé el otro día que estábamos, que fuimos a comer a la barra. Ah, gracias sí. a los esposos Martínez. ¿Sí? Que la señora cuando echó la pupusa, la, la loca. Me fijé que se, se le rajaba y, ajá, y después yo le pregunto, no, es que siempre se raja, me dice, las pupusas sí, siempre se rajan. Por eso uno ya tiene que estar listo, me dice, a poder echarlas rápido, porque si no, se le van. <ríe> se le van. O sea, entre más grandes usted las echa, pero cuando las echa pequeñas, no, no hay problema. Ajá. Y allí siempre se le echa un poquito de aceite para que no se nos peguen. Sí, siempre lleva Sí, siempre lleva. Como les digo, hay quienes que usan este... Bien... Manteca. Sí, bien este... Bien blanquita se le mira esa masa, como que si fuera de maíz nuevo. <risa> de maíz nuevo, eh, de la de Granada. Ya pueden medir el huevo, por favor. ¿De aquel? Sí, es este. este. Sí, este. A ver qué dice. Este, esta masita ya es producto de nuestro. De la bendición que Diosito los dio a través del maíz. Sí. Así que compartiendo con todos ustedes, queridos familias, de este momento acá en esta hermosa mañana de un día domingo donde estamos pues descansando, aunque sea un día de la semana, descansar es bueno. Pues tratamos la manera de compartir con ustedes también porque pues tanto como nosotros y como ustedes pues también siempre están al pendiente de cada uno de nosotros. Gracias por sus comentarios también. Gracias, gracias. Los agradezco muchísimo. Gracias por el apoyo que nos brindan y porque también. Y gracias también por el apoyo que nos brindaron cuando pedimos ayuda para la hermana, ¿verdad? Sí. Es cierto. Cierto. Gracias, gracias. Se les agradece muchísimo. A ver qué dice la Tati. Peleando, está que mamá Chete es muy lleno de alegría. Ah, bueno. Vaya, bueno, mire, ya echamos una de, de dos de ayote. Ahora vamos a echar una de papelillo. Porque uh -huh. creo que ya vamos. Uh -huh. ¿Verdad? Así que mire, que es lo mismo, el mismo procedimiento. Sí, claro. Este, recuerden que este se va frito también. Uh -huh. No lo grabamos porque es el mismo procedimiento del del ayote. Ayote. Uh -huh. Y este como es un poquito más duro no se echa aceite para pañar. Uh -huh. Desde la vez pasada dijo un, un, una persona que nosotros dice, este, fingimos que somos salvadoreños. Uh -huh. No sé por qué lo dijo. Ya le voy a enseñar mi dui. <risa> Ahí dice República de El Salvador. <risa> así dijo. Sí. De la América Central, dice. No sé por qué nos dijo así. Ah, de verdad. Uh -huh.
bueno, pues saluditos para usted que piensa que no somos salvadoreños. Mire. Y dice la Tati. Y le echamos un poquitito de aceite, este para que no quede muy reseca. Uh -huh. Y pueden ver, pues lo que estoy ocupando no agarra mucho. Sí. Y así. Vamos a terminar de hacer la Así es, bueno, vamos a esperar cuando estén todas listas y terminar Bueno, para como empezar, ustedes pueden empezar. observar ya, ya sacamos algunas varias. Y por acá ya están listas y preparadas las pupusitas. Bueno, vamos a servir una para que las vean cómo. Vaya pues. Esta es de queso. Qué rico. Como que si fueran de pollo, se miran esas otras. Las de ayote, cabal, porque como se ve que lleva tomate ahí. Y las de pollo así se ven. <ríe> Para que vean que es fácil de preparar, ¿verdad? A la hora que usted estime conveniente. Yo creo que ya te darle vuelta por aquí a esta, mire, ve. cabal y no no hay ningún problema ahí también se puede o también como vieron aquel día oh, sí sí o como vieron aquel día que mi mamá este la hizo con manta sí también ahí pues que usted este me le haga más fácil así es de princesa ya estuvo ya mire recién calientito lo vamos a meter aquí Estos son de ayote. Y esa es de... De pequeño. Esta otra es de ayote. Esta la vamos a acompañar solamente con... Vamos a poner una de papelín. La vamos a acompañar con salsita nada más. Rico, sí, me gusta. Como que no soy muy amante del repollo yo, sí. Después vamos, a agarrar. ¿Sí? vamos a llevar a la mesa para partirla a ver cómo se ven de aquí adentro. ¿Sí? Vaya pues. Ay, tararán. Tararán en un cabal. Vamos a ver aquí. Están calientes. Están calientitas. Miren. ricas. El otro día estábamos haciendo de tonquito. <risa> es que de que no se hacen pupusitas, sí. ¿verdad? Bien. Vamos a probarla para que digan los suscriptores. Están calientes. Están calientes. Como a mí me gustan. Y luego. ¡Ay, qué delicia! Bueno, queridísimos familias, hemos hecho estos videos, ¿verdad? Esperando que sean de su agrado, siempre recordándoles ahí, gracias por brindarlos de su apoyo. Esperamos pues que siempre estén al pendiente de cada uno de nuestros, nuestros videos. Saluditos muy especiales para todas nuestras lindas personas. Y nos vemos en un próximo video. Saluditos para todos.